안녕하세요 반입니다 네 여기는 후아인이고요 방콕에서 4시간 정도 미니밴을 타고 오니까 네, 후아인에 도착을 했습니다 다들 아시다시피 후아인은 왕족 별장이 있는 곳이고 뭐 라마 6세가 딸을 위해서 지은 궁전 그리고 라마 7세가 지은 궁전 이렇게 두 개가 있는데 네 지금 둘다못 들어갑니다 하나는 보수 공사 중이고 하나는 아예 입장이 금지더라고요 그리고 후아인 위쪽에 있는 참 지역도 코로나를 직격타로 맞아서 그런지 웬만한 가볼 만한 곳은 거의 다 문을 닫았다고 보시면 됩니다 카멜 리퍼블릭에는 볼 것이 별로 없다고 리뷰가 그랬고 산토리니 공원도 거의 폐허 수준이라고 하더라고요 그래서 참 지역까지는 오늘 안 올라갈 것 같고 오늘도 뭐 변명 같지만 후아인 시내 근처에 가볼 만한 곳 제가 가보고 싶은 곳 위주로 한번 다녀보도록 할게요 그냥 해변 보고 커피 한잔 마시고 그 다음에 저녁 일몰은 뷰포인트 올라가서 본 다음에 오늘이 주말이라 저녁에 시카다 마켓이랑 타마랜드 마켓이 문을 열기 때문에 그쪽으로 야시장을 구경하고 오늘 후아인 여행을 끝낼 계획입니다 그러면 네 제가 요 다음 도서는 푸켓이기 때문에 푸켓 가는 티켓을 먼저 발판한 다음에 이렇게 밥도 먹고 그 다음에 이렇게 구경을 한번 가보도록 하겠습니다 그러면 출발을 해보도록 할게요 사와디카 통미폼 약발 푸켓 잘까 20콘 ฝั่ง 10 10 10 คันที่สองสามถึงครึ่งมารอรถสามสิบสามที่นั่งเบาะเดียวเบาะคู่ที่ไปภูเก็ตใช่ค่ะร้านวันร้านคืนโอเคตรงนี้ใช่ไหมคร
태국에서 엄청 오래된 기차역이기도 하고 이쁜 기차역이기도 하다고 하는데 그거는 외국인 입장에선 잘 모르겠고 그래도 네, 중거리 뜯어가지고 만든 거라서 좀 의미가 있다고 할수 있겠죠 안쪽에 들어가 보고는 싶은데 안쪽에 들어갈 수는 없게 되어 있네요 후아인에서 왼쪽 편으로 가면 또 아티스트 빌리지 그런 곳이 있더라고요 그 치앙마이 갔을 때 방카왓 같은 그런 느낌이지 않을까 싶습니다 그래서 거기 가가지고 구경 좀 하고 그 다음에 커피 한잔 한 다음에 일몰 보고 야시장 가고 네 이렇게 하면 될것 같네요 오늘은 후아인에서는 그랩을 타도 되는데 막 많이는 없고 오토바이를 오늘 빌리질 않아가지고 지금 계속 성태우를 타고 다니고 있습니다 후아인 공항에서 나이트마켓까지 그리고 나이트마켓에서 저 아래쪽 사원까지였나 네 이렇게 운행을 하고 있고 공항에서 나이트마켓까지 1 5밭 그리고 나이트마켓에서 아래쪽까지 1 5밭 이렇게 해가지고 왔다갔다 할수 있게끔 되어 있더라고요 아티스트 빌리지까지는 성태우가 있는지 없는지 노선도 잘 모르겠어서 네 거기까지는 그랩 오토바이를 타고 가보도록 할게요 그러가 네 아티스트 빌리지에서 계속 이어서 영상 찍도록 하겠습니다 한신마틴 아트갤러리입니다 입장료는 40바시고요 티켓을 앞에서 쓰는 수 있고 운 좋게 도착하고 들어오니까 비가 막 쏟아지기 시작합니다 뭐 제가 생긴 거는 그렇게 안 생겼지만 이렇게 예술 작품 보는 거를 조금 좋아하고 그냥 아까 예상했던 것처럼 그냥 방황학 같은 느낌의 마을 이렇게 좀 구성을 해 놓은 것 같네요 후아인에 그렇게 갈 데가 없는 것 같습니다 그러면 네, 작품 좀 보면서 여기 구경도 좀 해보도록 할게요 처음에 입장했을 때는 조그만 박물관이다 이렇게 생각을 했는데 길따라 쭉 가면서 보게끔 되어 있네요 그리고 이렇게 한 바퀴 딱 돌아서 나오게끔 되어 있습니다 이쁘게 잘 꾸며놨네요 여기 저쪽에 박물관 말고 음식점도 있고 카페도 있어서 카페 가가지고 커피 한잔 하고 그 다음에 저녁에 노을 시간 맞춰가지고 전망대로 이동해 보도록 하겠습니다 커피 한잔 하도록 할게요 
봤을 땐좀 핸드크래프트 제품이었으면 여기는 진짜로 그림 그리고 앞에 조그만 연못도 있고 그래서 네, 되게 이쁘게 잘 꾸며왔습니다 와인 오면 조금 와볼 만한 스팟이지 않나 그러면 커피 마시고 네, 천천히 세팅 들어가보도록 할게요 네 여기가 힌네파이 전망대입니다 뷰포인트가 하나인 줄 알았는데 그건 아니네요 네 그래서 첫 번째 뷰포인트에서 이쪽으로 가면 나오는 뷰포인트는 5번이네요 5번 일단 입장료가 무료고 입구에 원숭이가 네, 있네요 사실 아래쪽으로 좀 내려가면 원숭이 사원도 또 따로 있긴 하던데 네. 오늘은 이상하리만큼 귀찮아서 네, 원숭이도 보기 싫고 그냥 후아인의 취지에 맞게 조금 쉬었다고 할수 있겠습니다 네. 후아인이 동쪽 바다를 끼고 있기 때문에 일물보다는 일출을 보러 오는 게 맞는 것 같고 여기는 그래도 제가 아침에 일어나질 못하니까 어쩔 수 없이 해지는 거라도 좀 보도록 하겠습니다 뷰포인트 올라가 보도록 합시다 네 뷰포인트 왔습니다 여기는 뷰포인트 5번 이렇게 지정이 된 곳은 아니고 아까 옆쪽으로 빠졌으면 뷰포인트 5번이고 이쪽에는 그냥 따로 사람들이 길을 내놓은 것 같습니다 아 근데 진짜 높은 곳에서 보니까 후아인 조그만 느낌도 들고 저쪽이 아까 말씀드렸던 원숭이 사원이 있는 곳입니다 여기 보시면 후아인 바닷가 수평선도 쫙 보여가지고 네, 진짜 뻥 뚫린 그런 기분이 듭니다 좋네요 뷰포인트 그러면 여기서 해지는 거는 못 봐도 어두워지면서 네온 사인 켜지고 이런 거 구경 좀 하다가 네, 저 밑에 타마린드 야시장 쪽으로 내려가 보도록 할게요 네 여기는 타마랜드 마켓 근처에 있는 시카다 마켓이고 마켓 되게 깔끔하게 잘 되어 있네요 음식점도 많고 뭐 물건 파는 것도 많고 공연도 많이 하고 네, 클리마켓까지 있습니다 세하에서 어, 더 그렇게 이쁘게 보이는 것 같네요 한 바퀴 쭉 둘러보도록 할게요 여기는 또 신기하게 음식을 주문할 때 현금을 안 쓰고 쿠폰을 씁니다 
그래서 쿠폰 센터에서 쿠폰을 바꾸고 그걸로 쓸수 있다고 하네요 그날 발행된 쿠폰은 11시까지 환불이 되고 그러니까 넉넉하게 바꿨다가 쓰고 남은 거는 다시 환불을 하면 되는 그런 시스템이네요 핫타이랑 맥주 한잔 하겠습니다 요새 영상 찍으면서 네, 술을 안 먹었는데 오랜만에 술 먹는 모습을 보여드리네요 네, 파타이도 이쁘게 해주시네요 나이스 마켓인데 되게 깔끔하게 되어 있어가지고 네, 좋은 것 같습니다 파타이 한번 먹어볼게요 역시 파타이는 그냥 이렇게 막 파는 데서 네, 먹는 게더 맛있는 것 같습니다 오 맛있네요 여기 가본야 시장 중에 진짜 손꼽히게 깔끔한 것 같은데요 방콕에서 갔던 그 어떤 야시장보다 깔끔한 것 같은데 그러면 시카다에서 밥도 먹었으니까 타마린지 마켓 어떻게 생겼는지 만 보고 그 다음에 영상 마치도록 하겠습니다 나가가지고 타마린지 마켓 한번 가보도록 할게요 10반 남은 거는 네, 쿠폰 박스라고 적혀있는 곳 가서 환불 받고 가보도록 할게요 네, 타마린즈 마켓이 조금 더 옛날 마켓인 것 같습니다 더 로컬 마켓 같은 느낌이고 가격대도 시카다 보다는 저렴한 조금이지만 더 저렴한 걸볼수 있네요 금토일에 만약에 오신다면 두 개의 마켓이 붙어 있기 때문에 둘다 한번 둘러보시는 거 괜찮을 것 같습니다 그러면 오늘은 이렇게 후아인 여행을 해봤는데 뭐 후아인 와가지고 바다 안 보는 미친놈이 여기 있습니다 네. 바다는 뷰포인트 가서 본게 다네요 오늘 따로 바닷가 바로 앞에서 보고 싶지가 않아가지고 오늘은 바다도 패스를 했고 뭐 그래 모토바이라던가 아니면 성태잡고할수 있는 곳 위주로 한번 돌아다녀 봤습니다 오토바이를 빌렸다면 조금 멀리 있는 프라쥬아 키리칸이라던가 가봤을 텐데 뭐 그러지 못해서 살짝 아쉬움은 있네요 왕궁이 내년에 다시 오픈을 한다고 하는데 그때 만약에 제가 다시 후아인으로 오게 된다면 한번 방문해 보도록 하겠습니다 오늘 갔던 곳 중에는 의외로 아티스트 마을이 상당히 괜찮았고 그냥 조금 여유롭게 쉴수 있었던 곳이 거기 몇지 않나 싶습니다 마을도 이쁘게 꾸며놨고 뭐볼 것도 많아서 좋았네요 하여튼 오늘 후아인 여행은 여기에서 마치고 다음 영상은 푸켓 가서 찍어보겠습니다